हाई फ्रेंड्स वेलकम बै चानल अंजुद नैन तैयार होम मेड इंट तैयार मन इंटर कोई उन्ना वस्तु ने उपयोगुटू को वस्तु ने कंटे सरपतनी अं थ्रेडस चैनस अटी मत मन तक सरपतनी अं नैक्स्ट वे दी का स्टोन चेन कावाली ग्लू कावाल फैब्रि ग्लू कावाली अंड ओल बैंगल्स कावाली अं पर्ल चेन अंडी मन की स्टोन चेन कलर शेड अकने वालू पर्ल चेन यूज अंड ब्लौज की स्टिचेकनेंटर कदमी चेन्स अंदर चाल स्टोन चेन चाल वैरईटी उ अवेवी यूज चेयचु अं थ्रेड्स कावाली कलर कलर थ्रेड्स उ इंका वी जेरी थ्रेडी इध मन की यूज अंड मन कुछ पिन्नल ने डेकरेट चुस्कुँ चूदा नैक्स्ट वे स्टोन चिंतन पर्ल्स अटंटी पोसल अलाई कदमी अभी मैं मार्केट के अभी उठाएँ प्रतिदी दी अंड दी नीडल नीडल थ्रेड इच्छुकने चूप्दा तीसा एला अंत कल्ल की चला स्ट्रेन अंडी इलांट वर्क अभी लेकिन दी तो चूपा बैंगल्स नीन तैयार चुस्की स्टोन पर्ल्स इक वे एलाको चूपा इक टू बैंगल मन यूज बैंगल्स उदी वाटे मन रे बैंगल ईक्वल चूसको दाखी दाखिल ग्लू पे दाखिल ग्लू अस्क तरवा मन आंगल दी अटाचते अभी को समय ती का आरीपोदी आ तर मन थ्रेडनी विधान चूपा एंड ग्लू पटेक कदमी इपड़े बैंगल स्टिचा बैंगल व दी स्टिचते इपड़ ईक्वल दी अडस्टी को पक् कदी लेक अड़ी मन इलाते ग्लू अंत बर्फेक्ट दडजेदे दिन मध्य मिडिल एडजी फिंदी अं दिन तरह पैन सारी इला मन ग्लू ने पाने लगे बैंगल अंत स्प्रेड अंड टाइट पटक उठी मन इलाक कोई बैंगल्स मन सैटकते मन एपड़ कावाल मन वी दी कलर थ्रेड्स उंटे सरपतनी अंड मन दींट पे चुस्की का थ्रेड बैंगल चूपस्ना अवे का इंत कष्ट गाजुते पोताई कदा अकने वाले वाले इधी एला मन राजुल सैड गाजुलू अटा कलर शेड तरह स्टोन ऊड़पि मन पक्न पेटेटा कदमी आ बैंगल मन थ्रेड बैंगल तैयार चुस्कते मन की चाल अंदाई थ्रेड बैंगल मन चुस्कू उ चाल रका दींट इक वे थ्रेड तस्कमी मन एला मन थ्रेड ने बॉक्स मूतको मन लेंत एंत कावाले बटी मन दी अंडी ट्वेंटी फाइव अनो थर्टी अनो एन का अंत मन लेंत अं थिने अंत अभी पोल पोसकते मन गाजु चवर वरकू को पोसक इन थर्टी मुफ पोल पोसकना इधी सगम वरक वनको मिगता सगम को मल्ल मुफ पोल पोसक अला करक्ट गाजंत लंदी उ दी अट चवर इट चवर को गम तो स्टिचेको अक्सल कटेकते नीटी दी मन बैंगल की स्टिचेकोवाली अंड एंटे चू चूँ इपड़ी मैं अंटा कदमी दी गम पे अंटाली अदा आर ले कदा नीन गाजु चूपा इला स्टिक गम पे मन थ्रेडते दी अटिकेलाकना स्टोन बैंगल अला स्टिचे तैयार वाटी एला मन 
క్రియేటివ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి బయట మార్కెట్లో పర్ల్స్ దొరుకుతున్నాయి బాల్ చైన్స్ దొరుకుతున్నాయి అలా ఎన్నో వెరైటీస్ మోర్ దెన్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి లేదు ప్లెయిన్ అలానే ఉంచేసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఉంచేసుకోవచ్చు అండి దీనికి స్టోన్స్ అంటించుకోవచ్చు అండ్ చిన్న చిన్న పల్స్ ఉంటాయండి చిన్న చిన్న పూసలు ఉంటాయి గ్లిటర్ పూసలు ఉంటాయి అండ్ గోల్డ్ పూసలు ఉంటాయి అవన్నీ దీనికి మనం చేసుకుని కుట్టుకున్నట్లయితే చాలా అందంగా ఉంటుందండి అండ్ వీటిని ఇలా సైడ్ గాజుల కింద ఒక స్టోన్ గాజు తీసుకుని ఇలాంటి ప్లెయిన్ ఉన్న వాటికి పక్కన స్టోన్ గాజులకి వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇదిగో నీడిల్లోకి ఇలా ఎక్కించుకోవాలండి ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ని ఇలా బయటకు తీసేసుకుంటే వచ్చేసింది అంతే అండి దీనివల్ల కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇంకా పూసలు ఎలా కుట్టుకుంటామంటే ఇది ఇలా కుట్టుకోవాలండి అండ్ దానికి ఒక పూసని ఎక్కించుకున్నాం నేను జస్ట్ మీకు శాంపిల్కి చూపిస్తున్నాను అంతే అండి నేను ఇది ప్లెయిన్గానే ఉంచుకుంటాను అండ్ మీకు చూపించడం కోసం ఒక ఐడియా కోసం మాత్రమే నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఇది ఇలా మనం ఇలా పొడవుగా గాజు పొడికి మనం కుట్టుకున్నట్లయితే పైకి దూరానికి లుక్ అయితే చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి నాకైతే నేను ప్లెయిన్ కావాలని ప్లెయినే చేసుకున్నాను అందుకని నేను ప్లెయిన్ ఉంచేసుకుంటానండి అండ్ గాజు బ్యాంగిల్స్ అయినా సరే మనం థ్రెడ్ చూడతాం కాబట్టి ఏమీ కాదండి చాలా బాగుంటాయి బ్యాంగిల్స్ అండ్ మనం బయట గాజు గాజుల్లోనే డిజైనర్గా కొన్ని ఈ మధ్యన థిక్నెస్తో కొన్ని గాజులు వస్తున్నాయి వాటిని కూడా మనం థ్రెడ్ ఎలాగా చేసుకోవాలనేది కూడా నేను మీకు ఒక చేసి నుంచి చూపిస్తాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఏదైనా సరే మనం చేతిలోనే ఉంది ఇది బాల్ చైన్ మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి ఆ చైన్ తీసుకొచ్చుకొని మనం దాన్ని స్టిక్ చేసుకోవడమేనండి చాలా సింపుల్ అసలు ఎంత సింపులో ఇలా థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనం పాల్స్ చైన్ తెచ్చుకోగానే వాటిని మనం పైన ఇలా స్టిక్ చేసేసుకుంటే చాలా నాళ్ళు ఉంటాయండి దీనిలో వాటర్లో పెట్టకుండా మనం ఉంచుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు ఉంటాయి అండ్ ఇవి వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ సైడ్ బ్యాంగిల్స్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి మధ్యలో వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మనం చేసుకునే గాజులను బట్టి ఇప్పుడు గో ఇంట్లో యూజ్ చేయని గాజులు చాలానే ఉంటాయి కదా ఇది రింగ్ అండి ఈ రింగ్ కూడా నేను ఎలా చేశానో మీకు చెప్తాను ఇది చాలా సింపుల్ అండి అండ్ కుచ్చుల పిన్ను ఇవి మనం జస్ట్ చిన్న ఐడియాతో యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనం చేసేసుకోవచ్చు అండి అండ్ ఈ థ్రెడ్ని అయితే ఇలా మనం చుట్టుకోవాలి నేను అంటే ఇంకో రెండు మూడు థ్రెడ్లు తయారు చేసుకోవడం కోసం మీకు కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చానండి ఈ థ్రెడ్ అయితే చూసారా ఇలా మనం చుట్టేసుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది మనం చుట్టుకునేటప్పుడే చాలా నీట్గా చుట్టుకోవాలండి నీట్గా చుట్టుకున్నట్లయితే మనకి బ్యాంగిల్ అనేది లుక్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ దారాలు కదండి ఏ మాత్రం ఒకటి తప్పకుండా ఆ ఎడ్జ్ని మనం కష్టమైపోతుంది అండ్ నేను ఒక బ్యాంగిల్ వచ్చి రెడ్ ఒక బ్యాంగిల్ వచ్చి ఎల్లో ఇలా తయారు చేసుకున్నానండి అండ్ మీకు చూపించాను కదా ఫాల్స్ కుట్టుకోవచ్చు దీనికి స్టోన్ చేయని అంటించుకోవచ్చు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ నేనైతే ప్లెయిన్ ఉంచుకుంటానండి అండ్ వచ్చేసి ఇది కొంచెం వెడల్పు ఉన్న రాళ్ళ గాజులు అండి ఇవి నేను ఆ గాజుకు వచ్చేసి నేను థ్రెడ్ రెడ్ కలర్ థ్రెడ్ చుట్టుకున్నాను అండ్ దీని మీద నేను స్టోన్ చేయను స్టిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ స్టోన్ చేయిన్ వచ్చేసి చూడండి చాలా అసలు ఎంత అందంగా ఉందంటే ఇది స్టిక్ చేసి ఆడడానికి టైం పడుతుంది కదండి అందుకు నేను జస్ట్ మీకు అలా చూపిస్తున్నాను ఇది మనం ఎప్పుడైనా సరేనండి చైన్స్ది స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎప్పుడైనా మనకి ఇది స్టిక్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనికి మనం ఒక లైన్ ఇచ్చుకోవాలండి దారంతో మనం చుట్టూరు దీన్ని స్టోన్ స్టోన్కి మనం చుట్టూరు కుట్టుకున్నట్లయితే థిక్గా స్టిక్గా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా ఇది స్టోన్స్ ఆడిపోయి కలర్ షేడ్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మనం ఆ థ్రెడ్ తీసేసుకున్నట్లయితే పైన చైన్ తీసేసుకుని వేరే చైన్ మనం అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కింద థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ని మనం వాటర్లో తడపకుండా ఉన్నంత కాలం అవి లుక్ అయితే పోవండి చాలా బాగుంటాయి అండ్ మనం దీన్ని చాలా నీట్గా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది పర్ల్స్ చైన్తో పెట్టాను మీకు మోడల్ ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నానండి నేను కొంతమందికి ఒకటి రెండు చూడగానే చాలా ఐడియాస్ వస్తాయి ఇది నేను తయారు చేసుకున్న ఫాల్స్ బ్యాంగిల్ అండి 
టూ లైన్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇది అండ్ ఈ బ్యాంగిల్ అయితే చాలా అసలు నాకైతే ఎంత ఇష్టమో చాలా బాగుంటుందండి దేనికి గీసుకోదు శారీస్కి అది తగలదు నేను అంటే ఎక్కువగా వర్క్ శారీస్ అటువంటి కట్టుకున్నప్పుడు ఇటువంటి బ్యాంగిల్ వేసుకుంటాను ఇది కూడా మరీ అంత గరికైన స్టోన్ ఏం కాదండి ఈ స్టోన్ అయితే మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గానే ఉన్నాయి ఇది స్టిక్ చేసి స్టోన్ టైప్ బ్లౌజెస్కి అవి ఎక్కువ అటాచ్ చేస్తుంటారు కదా ఇదైతే అసలు గరుగు ఉంటుందండి ఏమీ శారీస్ని డ్యామేజ్ చేయదు అండ్ చాలా గ్రాండ్ లుక్ అయితే ఉంటుంది నేను ఇది నా శారీ మ్యాచింగ్ కోసం నేను స్కై బ్లూ స్కై బ్లూ చేసుకున్నాను అండ్ ఇది ఇందులో పింక్ మెరూన్ చేసుకున్నట్లయితే రాయల్ బ్లూ ఈ ఎల్లో ఇటువంటి కలర్స్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా అసలు ఎంత గ్రాండ్గా ఉంటుందంటే నేను నెక్స్ట్ టైం అటువంటి బ్యాంగిల్స్ కూడా నేను తయారు చేస్తానండి మీకు నేను వీడియో చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి బ్యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా సరే అండి మనం వీటిని తర్వాత మనం యూజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో దేంట్లో అన్నా పెట్టుకుని పెట్టుకున్నట్లయితే ఇవి చాలా నీట్గా ఉంటాయండి అప్పుడప్పుడు మనం చెమట తిప్పటిన కొంచెం జస్ట్ అలా ఒక్కసారి అలా గాలిలో ఉంచేసి తర్వాత మనం బాక్స్లో పెట్టేసుకున్నట్లయితే చాలా నీట్గా ఎక్కువ కాలం ఉంటాయండి ఇక వచ్చేసి ఈ బ్యాంగిల్కి నేను వేరే టైప్ చూపిస్తాను చాలా మంచి కాలేజ్ పిల్లలది ఉంటారు కదండి వీళ్ళకి బ్రాస్లెట్ టైప్ అయితే ఇష్టపడతారండి బ్యాంగిల్ టైప్ వేసుకోవడానికి అంత ఇష్టం చూపించరు వాళ్ళకైతే ఇలా మనం ఈ స్టోన్స్ కూడా మనకి ఇటువంటివి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మార్కెట్లో మనకి బ్లౌజ్ స్టిక్ చేసుకోవడానికి అది మనం తెచ్చుకుంటాం కదండి అటువంటివి వీటికి అయితే మనం ఇలాగ సైడ్ ఒక రెండు స్టోన్స్ని పెట్టుకున్నట్లయితే అసలు చాలా అసలు అచ్చు బ్రా బ్రాస్ లైట్ లానే ఉంటుందండి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇక వచ్చేసి మీకు ఇందాక నేను రింగ్ చూపించాను కదండి ఈ రింగ్ అయితే నేను ఇవి అండ్ మనకి గ్లూ బాటిల్స్కి మూత తీసినప్పుడు ఒక రింగ్ వస్తుంది కదండి అటువంటివి అండి ఇవి నేనైతే మీకు చూపి చూపిస్తున్నాను ఇవి ఆ లోపల ఉన్న గరినైతే నేను కొంచెం బ్లేడ్తో తీసేసానండి అది అంత ఏం గుచ్చుకోవట్లేదు అండ్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా బాగా పట్టి ఉంటుంది అనేసి నేను అది ఉంచేసానండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం థ్రెడ్ని కొంచెం థిక్గా తీసుకుంటామండి అంటే నేను వచ్చి ఒక నలభై ప్యాట్ల పోగులు తీసుకున్నాను థిక్గా తీసుకున్నట్లయితే అండి ఏమవుతుందంటే దీనికి బాగా పట్టి ఉంటుంది దీనికి కొంచెం గ్లూ రాసుకుంటూ మనం ఈ ప్యాట్ల పోగులు ఏదైతే ఉందో ఇలా చుట్టేసుకోవాలండి ఇలా చుట్టుకున్నట్లయితే మే మనకి అది లోపల కూడా అసలు ఏం గీసుకోదండి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇటువంటివి నార్మల్ రింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి మనం చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకైతే ఈ ఐడియా ఇన్స్టెంట్గా కలిగిందండి అండ్ జస్ట్ మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా చేసుకున్నట్లయితే ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదండి ఆడపిల్లలు అది వాళ్ళకి రింగ్స్ అవి చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయండి ఇలా మనం చిన్న చిన్న స్టోన్స్తో రింగ్స్ అవి చేసి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ డ్రెస్ మ్యాచింగ్ వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా పెట్టుకుంటారండి నాకైతే ఈ ఐడియా అనిపించింది మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇది చాలా సింపుల్ అండి పెద్ద ఖర్చు ఏమీ ఉండదండి కొన్ని థ్రెడ్స్ మనం శారీస్ ఇదివరకు అయితే శారీస్ వర్క్ చేసుకునేవారండి వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీ ఇటువంటి థ్రెడ్స్ చాలానే ఉంటాయి అవన్నీ వేస్ట్గా ఒక పక్కన పడి ఉంటాయండి అవి అలా ఉండడం వల్ల థ్రెడ్ పాడైపోతుంది తప్ప ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది నేను మీకు తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నేను బుట్టలు కూడా ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తానండి అండ్ దీన్నే మనం జాగ్రత్తగా స్టిక్ చేసుకున్నట్లయితే చేబులకి రింగుల కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా అయితే వెరైటీస్ కింద తయారు చేసుకోవచ్చండి మనం అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇలా మనం స్టిక్ చేసేసుకున్నాక ఇది చాలా అసలు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూడండి మనం ఏదైనా సరే నీట్గా చేసుకోవడం నీట్గా చేసుకున్నట్లయితే అండి దాని లుక్ మనకి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుందండి చాలా అసలు ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందంటే నేను దీని ఇది ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు అనిపించిందండి ఈ థాటు నేను ఇంకా మీకు మంచిగా ఇంకా నేను వేరే టైప్ కూడా చేసి చూపిస్తాను అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ టూ కలర్స్ తీసుకున్నాను కదండి ఈ టూ కలర్స్కి మధ్యలో మిడిల్లో నేను ఇక్కడ ఒక స్టోన్ స్టిక్ చేస్తాను చూడండి స్టోను ఇది ఆరడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చూడండి అసలు రింగ్ ఎంత అందంగా ఉందండి చిన్నపిల్లలకి ఇటువంటి రింగ్స్ పెట్టినట్టు వాళ్ళు అసలు ఎంత సరదా పడిపోతారండి వాళ్ళకి స్టోన్స్ రింగ్స్ పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ 
ఇవైతే మనకి ప్రాబ్లం కూడా ఏమి ఉండదండి చాలా అయితే చేసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏ డ్రెస్ మ్యాచింగ్ అయితే ఆ డ్రెస్ మీదకి ఒక రింగ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు జస్ట్ సింపుల్గా థ్రెడ్స్ కామన్గా ఉండేవి మనకి అండ్ స్టోన్స్ అంటారా శారీ వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఉంటాయండి అండ్ లేకపోయినా పెద్ద పని ఏమీ కాదండి మే షాప్లో అన్నీ దొరుకుతున్నాయి పర్స్ బీడ్స్ స్టోన్స్ అన్నీ అండ్ నేను కుర్చీల పిన్ను ప్లెయిన్గా ఉండే పిన్స్ ఉంటాయి కదండి దానికి నేను చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను మిర్రర్ తీసుకున్నానండి కొంచెం ఫంక్షన్ వేర్ శారీస్ మీదకి కొంచెం రిచ్ లుక్ రావడానికి అండ్ ఈ మిర్రర్ నండిచ్చాను కదండి దీని చుట్టూరు ఒక చిన్న స్టోన్ చైన్ని స్టిక్ చేస్తాను చూడండి గమ్ మాత్రం బాగా పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఒకసారి స్టిక్ అయితే ఉడదు కానీ మనం గమ్మును బాగా పెట్టుకున్నట్లయితే బాగా స్టిక్ అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదిగో ఈ స్టోన్ చైన్ పెడుతున్నాను అండ్ దీన్ని జాగ్రత్తగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం కార్నర్లు అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేలా పెట్టుకున్నట్లయితే చైన్ అసలు ఎక్కడ కూడా లూజ్ ఇవ్వదండి లెంత్ చూసుకుని మనం ఆ లెంత్కి తగ్గట్టుగా మనం కట్ చేసుకోవాలండి అక్కడ మనం దాన్ని లెంత్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ తక్కువ ఉండదు కరెక్ట్గా ఎడ్జి సరిపడగా ఉంటుంది అండ్ చూడ్డానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుందండి మనం స్టోన్ పిన్స్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా కాస్ట్ అయిపోతున్నాయండి ఇ ఇలా మనం చేసుకున్నదైతే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మన ఓన్గా తయారు చేసుకున్నది అనేసి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే నచ్చింది మీకు ఎలా ఉంది అన్నది కామెంట్లో పెట్టండి అండ్ ఇది ఇలానే కావాలనుకుంటే ఇలా ఉంచేసుకోవచ్చు అండి లేదు ఇంకొంచెం గ్రాండ్ లుక్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే నేను జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను అది మీ టేస్ట్ని బట్టి మీకు నచ్చితే కావాలనుకుంటే ఇంకా ఇలా చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఇంకొక ఐడియా ఏంటంటే మనం థిక్ బ్యాంగిల్స్ చేసుకుంటాం కదండి అవి ఎలా అంటే సింగిల్ బ్యాంగిల్స్ కూడా ఒక త్రీ టూ త్రీ బ్యాంగిల్స్ తీసుకుని మనం స్టిక్ చేసేసుకుని వాటికి థ్రెడ్ మనం అటాచ్ చేసేసుకున్న బ్యాంగిల్కి ఇటువంటి స్టోన్స్ ఉంటాయండి చిన్న చిన్న మిర్రర్స్ ఉంటాయి ఇంకా రౌండ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా సేమ్ ఇలానే పెట్టుకునండి వాటిని చుట్టూ లేదా బాల్ చైన్ కానీ స్టోన్ చైన్ కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే బ్యాంగిల్స్ కూడా చాలా గ్రాండ్ లుక్ వస్తుందండి అండ్ రెడీ అయిపోయింది ఇక వచ్చి మీకు ఆ మోడల్ అంటే స్టోన్ స్టిక్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మీకు చిన్న మోడల్ చూపిస్తాను అండ్ ఆల్ ఓవర్ అయితే చాలా మోడల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు జస్ట్ బ్రాస్లైట్ టైప్లో సగం మాత్రమే వచ్చేది మీకు ఒకటి చూపిస్తానండి అండ్ స్టోన్స్ స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత అటువైపు ఇటువైపు స్టోన్ చైన్ అండి స్టోన్ చైన్ని స్టిక్ చేసుకుందాం అసలు ఇది లుక్ అయితే అండి చాలా అసలు ఎంత బాగుంటుందంటే చూడండి ఇవి బ్యాంగిల్ సైడ్ వేసుకున్నా మధ్యలో వేసుకున్నా చాలా అందంగా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే మనం మధ్యలో పెట్టుకున్న స్టోన్స్ని కలర్ఫుల్ స్టోన్స్ని పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది ఇందాక నేను చూపించిన బ్యాంగిల్ యొక్క బాల్ స్టిక్ చేసుకోవడం అండి అంటే మీకు స్టిక్ చేసింది మాత్రం చూపించాను అది కొంచెం స్టిక్ చేయడం ఎలాగో చూపిద్దాం అనేసి దీన్ని మనం ఇలా స్టిక్ చేసుకున్నట్లయితే స్టిఫ్గా ఉండిపోతుందండి కరెక్ట్గా ఎడ్జి కరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం ఎక్కువ అవ్వదు తక్కువ అవ్వదు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకి బ్యాంగిల్ చాలా నీట్గా గ్రాండ్గా లుక్ అనిపిస్తుందండి ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత గ్లూ కూడా ఏమీ కనిపించదు అండ్ డ్రైగా అయిపోతుంది కాబట్టి చూడటానికి ఎంత బాగుంటుందంటే అండి అంత అందంగా ఉంటాయండి మనం చేతులతో తయారు చేసుకున్న బ్యాంగిల్స్ అంటే మనకి ఇంకా చాలా అదొక మంచి హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అండి ఓకే అండి మీరు ఇంకా ఏమైనా క్రియేట్ చేసినట్లయితే నాకు మీరు షేర్ చేయండి నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాబా